والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين أولياء الأمور الكرام طلابنا الأعزاء نتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة جيدة اليوم حنتناول الوحدة الخامسة باب الهندسة الدرس النقطة والقطعة المستقيمة ويعني أنه نعرف يعني شنو نقطة ويعني شنو قطعة مستقيمة نفرق بين القطعة المستقيمة والخط المستقيم كل ده حنعرفه إن شاء الله في الحصة دي. أول حاجة حناخدها النقطة طيب أي نقطة عندها اسم زي ما أنت عندك اس... عندك اسم محمد أسامة إيهاب عبد الرحمن عبد الله وهكذا النقطة بنسميها بحرف أي حرف من حروف اللغة العربية مثلا زي النقطة دي ألف والنقطة دي باء والنقطة دي جيم دي النقاط نقطة يعني لما تضع نقطة بالقلم على الدفتر أو على الورقة بنسميها نقطة طيب وبنيجي ناخد مثلا تعريف النقطة قال لي النقطة عندما يلمس قلم الرصاص او اي قلم سطح الورقه يترك اثرا يسمى نقطه وتسمى النقطه باحد الحروف مثلا الف باء جيم وهكذا طيب نجي للقطعه المستقيمه القطعه المستقيمه هو يعني لو عندي اي نقطتين جيت وصلت بيناتهم بالمسطره والقلم دي بتسمى قطعه مستقيمه يعني القطعه المستقيمه هي خط مستقيم وفي طرفينه فيه نقطه زي القطعه المستقيمه دي بنسميها الف ب القطعه المستقيمه الف ب لانه طرفيها فيها نقطتين الف وب وكذلك القطعه المستقيمه دي طيب نقطتين بنوصل بيناتهم بالمسطره والقلم بيسميها قطعه مستقيمه زي القطعه المستقيمه دي طرفها الاول ج وطرفها الثاني د دي قطعه مستقيمه الف ب ودي قطعه مستقيمه ج د القطعه المستقيمه عندما نصل اي نقطتين مثلا الف ب بواسط مسطره نحصل على قطعه مستقيمه طرفها النقطتان الف ب طيب نجي نشوف الفرق بين القطعه المستقيمه والخط المستقيم طيب القطعه المستقيمه دائما طرفها بيحتوي على نقطتين طرفها طرفها بيحتوي على نقطتين زي مثلا القطعه المستقيمه دي قطعه مستقيمه الف ب لانه طرفها فيها نقطتين النقطه الف والنقطه ب عشان كده سميناها قطعة مستقيمة. الخط المستقيم طرفاه ما بيحوي نقاط ما مسمى لكن النقاط ممكن تقع داخل الخط المستقيم زي النقطة زي النقطتين دي وقعات داخل الخط ما في طرفي الخط وده كذلك خط مستقيم لأنه طرفاه ما بيحمل ما بيحتوي على نقطتين ده خط مستقيم وألف ب قطعة مستقيمة. طيب سمي جميع النقط سمي جميع القطع المستقيمة في الشكلين الآتيين عند الشكل الأول ده فيه ثلاث قطع مستقيمة. والشكل الثاني فيه أربع قطع مستقيمة. طيب، فنحن ده مسمى جاهز محلول، الشكل الأول نشوف الشكل الثاني، الشكل الثاني أول قطعة مستقيمة كاف نو، وثاني قطعة كاف لام، وثالث قطعة متبقي، ثالث قطعة هي نون ميم، في قطعة متبقية سميها أنت لحالك. الواجب كتاب الطالب صفحة 92 الحل على الدفتر المسألة الأولى سمي ثلاث قطع مستقيمة في الشكل عند الشكل تحت هو عبارة عن قطعة مستقيمة طرفاها فيه نقطتين سين وعين وفي الوسط بيحتوي على نقطة ص المسألة الثانية صل بين كل نقطتين واكتب الرموز الرموز القطعة المستقيمة الناتجة توصل بالمسألة المسألة رقم ثلاثة سمي القطعة المستقيمة في كل حالة مما يأتي طيب عند الحالة الأولى ممكن أسمي القطعة المستقيمة ألف ب أو ب جيم أو جيم دال أو دالها وهكذا طيب أي قطعة مستقيمة بتسميها مثلا سميت القطعة المستقيمة ألف ب لازم تاخد فوق الألف ب خط مستقيم صغير شكرا لحسن متابعتكم نتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته